മുസ്ലിം ഇതര കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് മാത്രം പൗരത്വം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ദേശീയ പൗരത്വ നിയമം ഇളവ് ചെയ്ത ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത്ഷായ്ക്കെതിരെ യു എസ് ഫെഡറൽ കമ്മീഷൻ അമിത്ഷായെ ഉപരോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യു എസ് ഫെഡറൽ കമ്മീഷൻ അമേരിക്കൻ സർക്കാരിനെ സമീപിക്കുകയാണ് പൗരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ തെറ്റായ ദിശയിലേക്ക് പോകുന്ന അപകടകരമായ വഴിത്തിരിവാണ് എന്നാണ് യു എസ് ഫെഡറൽ കമ്മീഷൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ലോക്സഭയിൽ പാസ്സായ ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി രാജ്യസഭയിലും കൂടി പാസ്സാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത്ഷായെയും മറ്റു നേതൃത്വത്തെയും ഉപരോധിക്കുന്നത് അമേരിക്ക പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം ഈ ഭേദഗതി ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല പൗരത്വത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മതപരീക്ഷണം നടത്തുകയാണ് ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ഈ ഭേദഗതി നൽകുന്ന സന്ദേശം ആശാവഹമല്ല രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന ഭേദഗതിയാണ് ഇത് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യയിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങളുടെ പൗരത്വം ഇല്ലാതാകുമെന്ന് തങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നതായി അമേരിക്കൻ ഫെഡറൽ കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും തുല്യത ഉറപ്പുവരുത്തണം അത്തരത്തിൽ തുല്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ബഹുസ്വരതയുടെ നാടാണ് ഇന്ത്യ ഇന്നുവരെ ഇന്ത്യ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ഈ ബഹുസ്വരതയെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന നിലപാടാണ് ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിൽ കൂടെ ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്നതെന്ന് അമേരിക്കൻ ഫെഡറൽ കമ്മീഷൻ ആശങ്ക പങ്കുവച്ചു ഇത് രാജ്യത്തെ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾക്ക് എതിരാണ് ഒരു മതത്തെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള ഗൂഢാലോചയാണ് ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ മതം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഈ ബിൽ ലോക്സഭയിൽ പാസ്സായതിൽ വളരെയധികം ആശങ്കയുണ്ടെന്നും അവർ പറഞ്ഞു മുസ്ലിങ്ങളെ പ്രത്യേകമായി ഒഴിവാക്കി മതത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പൗരത്വത്തിന് നിയമപരമായ മാനദണ്ഡം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും യു എസ് ഫെഡറൽ കമ്മീഷൻ ആരോപിച്ചു മത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്മീഷനാണ് യു എസ് ഫെഡറൽ കമ്മീഷൻ മുസ്ലിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള എതിർപ്പിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് യു എസ് ഫെഡറൽ കമ്മീഷൻ എടുത്ത ഈ നിലപാട് ഗുജറാത്ത് കലാപവേളയിൽ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന നരേന്ദ്രമോദിയെ ഇത്തരത്തിൽ അമേരിക്ക ഉപരോധിച്ചതായിരുന്നു അതേ രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള ഉപരോധം അമിത്ഷായ്ക്കെതിരെ വേണമെന്നാണ് യു എസ് ഫെഡറൽ കമ്മീഷന്റെ ആവശ്യം ഇന്നലെയാണ് ലോക്സഭയിൽ ദേശീയ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ പാസ്സായത് ഏഴ് മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ബിൽ പാസ്സായത് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ശക്തമായ എതിർപ്പിനെ അവഗണിച്ചാണ് ബിൽ പരിഗണനയ്ക്ക് എടുത്തത് മുന്നൂറ്റി പേർ ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ചപ്പോൾ എൺപത് പേരാണ് എതിർത്ത് വോട്ട് ചെയ്തത് ഇന്ന് ബിൽ രാജ്യസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള യു പി എ ഘടക കക്ഷികളും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എസ് പി എസ് പി ബി എസ് പി ടി ആർ എസ് തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ബില്ലിനെതിരെ ശക്തമായ എതിർപ്പുമായി രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ